Hai Sobat Berkawan, kembali lagi bersama kami di Teh Talk Berka Podcast. Perkenalkan saya Adi dan di hadapan saya ada rekan saya Bro Guntur dari Berka Hardaya Perkasa dan kebetulan beliau juga adalah expert di bidang network. Jadi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kabel bawah laut dan apa aja sih yang bisa kita lakukan kalau terjadi kasus yang sama nih seperti kemarin. Nah Bro Guntur, Terima kasih nih udah datang buat hari ini dan mau sama-sama nih belajar tentang kabel bawah laut. Thank you Mungkin, juga nih. Uh, sebelum kita lebih jauh nih bicara tentang kasus-kasus yang kemarin ya, mungkin kita coba bahas dulu nih tentang kabel bawah laut. Kabel bawah laut itu apa sih, Bro Guntur? Oke, okay, Bro Adi. Jadi kabel bawah laut itu adalah kabel yang uh, sesuai namanya diletakkan di bawah laut dan gunanya itu untuk komunikasi antar pulau atau antar negara. Oh, tunggu tunggu kabelnya di bawah laut jadi ya sesuai namanya ya tapi beda berarti kabelnya dengan yang kita biasa lihat nih menjuntai di jalan gitu itu beda ya beda beda banget bedanya apa nih uh, bahannya itu uh, tahan terhadap uh, arus bawah laut jadi oh, lebih okay. kuat ya. lebih tebal juga tebal, mungkin kali ya oke okay, terus uh, biasanya itu kabel kayak gimana ya maksudnya apakah dia menghubungkan satu satu laut dengan laut lainnya atau gimana karena kan kita cuma tahu nih kabel bawah laut Nah, itu apa ya gitu, kayak apa sih sebenarnya? Nah gini bro Adi, sebenarnya kabel bawah laut itu udah ada dari tahun 1850-an. Oh dari abad 19 loh, dua, udah dua abad lalu loh itu. <laughs> iya betul, uh. dari zaman company udah ada tuh. Uh. Nah kalau bisa dilihat dari gambar berikut ini, jadi ini ada peta kabel bawah laut dunia tahun 1901 ya. Ini dari Wikimedia Foundation. Nah bisa dilihat uh, di gambar peta ini, ada uh, kabel-kabel yang menghubungkan an- sudah ada kabel-kabel yang menghubungkan antar benua di dunia. Eh, ini tahun 1901 itu udah seluruh dunia terhubung ya? Iya, betul. Dan uh, waktu itu uh, kabel-kabel ini untuk telekomunikasi telegraf. Oh, bukan kabel kayak sekarang ya. Jadi telegraf itu kalau nggak salah yang tut 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 itu bukan sih? Iya, betul. Itu uh, menggunakan Kode Morse untuk okay. komunikasinya. Itu udah pakai kabel bawah laut mereka ya? Iya betul sekali. Wow, jadi sebenarnya udah lama banget nih sebenarnya kabel bawah laut ya. Iya. Tapi beda sama yang sekarang. Nah, kalau yang sekarang tuh sebenarnya e, ceritanya setelah digunakan telegraf dan dulu itu digunakan menggunakan e, kabel yang berbasis tembaga hmm. gitu. Nah, setelah e, itu digunakan untuk telepon dan sampai hari ini. itu digunakan untuk telekomunikasi data atau internet gitu. Nah oh. bisa dilihat di gambar berikut ini gambar kabel bawah laut dunia yang saat ini ya. Itu dari submarinecablemap.com. Wah ini kayaknya udah lebih rusuh nih dari yang tadi nih mapnya. Iya banyak ini sekali. Ini kelihatan kan? ya sampai kayaknya dari kiri ke kanan nih. Waduh itu ada berapa kabel? Berarti banyak sekali ya tarikannya ya? Iyi, tarikannya banyak banget. Nah. Ini uh, oke, okay. nah ini Indonesia nih kayaknya menarik nih ya karena kan Indonesia kan katanya negara kepulauan nih itu banyak sekali kayak kabel bawah lautnya. <laughs> iya betul sekali. Ini juga sumbernya sama dari submarinecablemap.com. Ini peta bawah laut yang di Indonesia menghubungkan ke negara-negara sekitarnya dan bisa dilihat ya itu uh, banyak sekali kabel-kabel yang juga lewat di Indonesia. Sebenarnya secara ringkas tuh ada empat. Jalur kabel bawah laut di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada jalur Batam ke Singapura. Mm-hmm. Yang kedua itu ada jalur dari Dumai ke Malaka di Malaysia. Oke. Okay. Jalur Dua. ketiga itu adalah dari Karawang ke Australia. Oke, okay, Karawang Australia tiga. Yang keempat adalah dari Sulawesi Utara ke Guam dan menuju ke Amerika Serikat. Oke, jadi totalnya ada empat jalur ya yang ya. biasa dipakai dari Indonesia nih. Berarti jalurnya udah cukup banyak ya. ya Terus betul. kalau misalnya kemarin itu kerusakan tuh gimana ceritanya ya? Nah, kerusakan kemarin itu sebenarnya uh, ada di yang terakhir itu ada di kabel bawah laut yang di area uh, Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Jadi sebenarnya ada di ruas Batam ke Kalimantan Barat itu. Oh. Oke, okay. jadi itu bukan jalur yang ke, uh, ini ya, bukan jalur yang kerawang, bukan jalur yang ke gua, begitu ya, beda ya? Beda. Nah, jadi uh, untuk informasi aja, jadi di atas 50% itu sebagian besar menggunakan kabel bawah laut yang 
ruas Batam ke Singapura. Oh, jadi walaupun ada empat jalur, tapi 50% itu pakai yang Batam. Betul, betul. Oh, jadi kalau itu sampai drop, bisa turun 50% dong ya internet kita ya? Bisa jadi, bisa Waduh. jadi. Nah, <laughs> bisa dilihat juga tuh kalau area yang di Batam ke Singapura kan, bisa dilihat kabelnya lebih banyak ya, warnanya lebih padat tuh mm-hmm. kalau dilihat tuh. Nah, itu sebagian besar uh, rata-rata uh, provider tuh mengarahkan ke arah Singapura. Itu ada ceritanya nggak bro, kenapa harus ke Singapura? Nah, inti, sebenarnya intinya ujung-ujungnya adalah bandwidth. Oh. Karena dengan banyaknya kabel berarti jalurnya makin banyak dan dia bisa makin mengakomodir lebih banyak bandwidth. Oh. Atau lat- okay. latensinya juga lebih rendah gitu. Jadi ke alasan utamanya kita biasa arahin ke Singapura karena bandwidth yang tersedia di sana lebih besar gitu ya kalau untuk akses ke tempat yang lain gitu. Ya, Bener betul. Ya? Dari Oke, oke, oke. Nah itu kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya kabel bawah laut yang lain itu kena kasus juga, apakah impactnya bakalan sama kayak kemarin ya? Ada gak sih case-case yang lain sebenarnya selain kasus yang kemarin itu? Nah mungkin kita bisa lihat ya, uh, kita uh, ini ada berita yang terakhir itu uh, di tanggal 20, 20 September tahun 2021, ini sumber berita dari Tibun Jateng, Ini sih kasus yang terakhir ya, yang tadi di Jasuka Batam itu yang putus. Lalu berikutnya ini masih di tahun 2021, oh, ini udah, di udah bulan gak, Juni. Gak sekali ya ternyata tahun ini ya. Iya tahun ini <laughs> yang masuk headline besar tuh ada dua kejadian, yang Jasuka tadi mm-hmm. dan ini yang di Biak Jayapura. Oh jadi jalur timur putus nih kayaknya, juga, betul. jalur timur juga putus ya. Mm-hmm. Tahun nah, ini dua nih, kemarin-kemarin. Kemarin. Wah kemarin-kemarin ada contoh nih. Sebenarnya banyak lah dari tahun 2013 sampai 2019 aja ya misalnya itu ada 60 lebih kasus oh, banyak kabel putus. Juga. Banyak juga ya 60 kali hanya dalam waktu berapa tahun dan itu tadi kalau lihat peta yang tadi ya kayaknya kalau putus satu ya jalur tersisanya nggak banyak gitu ya bro. Iya, tapi seenggaknya ada cadangannya iya supaya sih. tidak benar-benar putus. Tapi 60 uh, kali putus, Bro. Iya. <laughs> 60 titik putus kan berarti waktu juga terbuang ya pasti iya, kan. Pasti. Nah, terus uh, biasanya ya penyebabnya apa sih, Bro? Penyebabnya itu uh, ada dua ya. Jadi karena faktor teknis uh, dari manusia dan yang kedua itu dari faktor alam. Tapi sebagian besar di atas 60% itu sebenarnya dari faktor manusia. Faktor manusia itu kayak apa? Nah, misalnya kan kalau di laut itu kan banyak lewat ya kapal-kapal ya. Mm-hmm. Nah, itu bisa jadi ada kapal yang eh, menurunkan jangkar. Mm-hmm. Dan pas menurunkan jangkar, dia tidak ada eh, mengirimkan sinyal. Dan tiba-tiba jangkarnya itu nggak sengaja kena kabel bawah laut. Jadi, jadi kegerus gitu ya sama, sama jangkar ya? Iya, dan oh. juga misalnya faktor lain ya kena alat pancing lah kayak gitu. Sih. Alat pancing tuh maksudnya jadi kesangkut gitu atau gimana biasanya? Uh, kayaknya kalau seperti itu kan enggak lah, mungkin lebih ke yang uh, alat pancing besar oh, gitu. Oh maksudnya yang kayak jala gitu ya, ketarik ya, atau apa kali gitu, ya. Betul. Tapi so far paling banyak karena itukah atau ada faktor lain? Nah yang... Paling tadi pertama faktor manusia, yang kedua itu faktor alam. Jadi mungkin perubahan di arus bawah laut misalnya. Oh. Atau bisa juga tuh ada namanya uh, gunung api di bawah laut. Oh gunung api bawah laut? Iya ada namanya uh, gunung api di bawah laut. Nah itu juga bisa misalnya mengeluarkan magma bisa ngerusakin kabel bawah lautnya. Cuman oh. persentasenya lebih sedikit dibandingkan dengan presentasi oleh faktor manusia. Jadi... Sebenarnya nggak cuma karena ada orang iseng atau orang jahat doang ya. Jadi faktor alam pun walaupun kecil ya, tapi bisa jadi penyebab ya. Ya betul. Berarti betul. kabel bawah laut ini walaupun kayaknya udah banyak, udah ekstensif ya, kayaknya seluruh daerah sudah tercover, tapi potensi risikonya tetap tinggi ya. Ya betul. Oh ya berguntur. Aku juga kemarin sempat dengar berita nih, katanya kabel bawah laut itu bisa putus digigit ikan hiu. Itu benar nggak sih? Nah ini, jadi kabel bawah laut itu kan materialnya khusus. Sebenarnya materialnya kabel bawah laut itu tidak menarik minat ikan hiu untuk menggigit. Nah, ini ada berita dari kompas.com tanggal 23 September 2021. Nah, ini dia memperlihatkan kalau hiu gigit kabel bawah laut itu adalah hoax gitu. 
Jadi kenapa itu sebenarnya? Apakah jadi Hiu itu nggak tertarik gitu sama kabel atau kenapa bisa ada hoax seperti ini gitu? Ya mungkin untuk um, apa sensasi di internet lah gitu. Oke, jadi nggak mungkin ya. Tapi mungkin nggak sih sebenarnya? Ya kalau dari menurut Bro Guntur sendiri deh, mungkin nggak sih sebenarnya kegigit gitu? Oh kemungkinannya sangat kecil sekali lah, sangat kecil banget gitu. Berarti ada dong ya kemungkinan? <laughs> ya itu uh, bisa dibilang ham mungkin. Tapi hampir tidak mungkin juga gitu. <laughs> jadi, jadi uh, oke okay, tapi untuk yang case ini berarti hoax ya. Karena ya, sudah betul. dinyatakan tidak terjadi karena hiu. Tapi kemungkinannya walaupun kecil gitu ya, mungkin aja kejadian. Mungkin hiunya lagi iseng gitu ya, gigit-gigit gitu kali ya, mungkin. Tapi itu kecil ya gitu ya, ya sobat betul. berkawan. Jadi sobat berkawan kalau ngelihat uh, ikan hiu mungkin bisa lari ke kabel bawah laut kali ya. Oke, oke. Jangan-jangan, jangan. Kalau lihat ikan hiu kabur ya. <laughs> oke, okay, uh, Nah ini kan uh, kejadian ya dalam beberapa tahun terakhir itu udah tadi disebut ya 2013, 2021 ada 60 lebih kejadian. Itu hmm. yang sudah terpublikasi. Berarti kan ada potensi ini ke depannya terjadi lagi. Nah kira-kira nih kalau dari Bro Guntur ada ide apa nih buat Sobat Berkawan kalau ada kejadian seperti ini. Karena kan kita zaman internet nih kita kerja dari rumah, kerja dari kantor mungkin ya kerja dari mall juga. Nah nggak bisa nih kayaknya 10 menit, 15 menit internet mati, mati gaya gitu ya. Mungkin entah dikejar-kejar uh, teman, dikejar-kejar customer gitu ya. Nah ada ide nggak sih dari Bro Guntur kira-kira apa nih yang bisa dibagi ke Sobat Berkawan? Nah Bro Adi kalau gue ada dua ide nih. Satu kalau keadaan lagi mendesak misalnya uh, smartphone atau 4G kita lagi bermasalah juga gitu. Misalnya kita kerja di rumah. dan kita punya link internet kabel ya di rumah ya. Nah misalnya um, 4G kita lagi bermasalah atau uh, tidak baik gitu di area rumah kita. Nah sobat berkawan bisa dari sekarang tuh riset-riset ada kafe apa sih yang deket rumah yang menawarkan layanan wifi yang internetnya kencang gitu. Eh tapi bro kemarin ya waktu kira-kira uh... Dua minggu lalu ya, aku sempat bahas juga nih tentang keamanan internet di kafe. Itu kan agak riski ya. Maksudnya kenapa harus kita harus cari-cari di kafe nih? Agak-agak serem gak sih? Nah sebenarnya gini kan kalau kita internetan di kafe itu kan kadang kita mencari ketersediaan dari internet. Nah sebagai user kita juga perlu namanya uh, meningkatkan security di laptop kita lah misalnya. Ya kita harus memasang aplikasi VPN gitu. Jadi oh, supaya lebih okay. aman. pas kita mengakses internet. Oke, jadi disarankan uh, walaupun ke kafe tetap harus uh, VPN ya. Jadi nggak ya, nggak asal ke kafe gitu ya. Nah ini mungkin sobat berkawan uh, kalau ada kebutuhan VPN ya gitu harus mulai cari-cari nih kira-kira VPN apa yang cocok buat sobat berkawan. Nah tadi bilang uh, Bro Guntur bilang ada dua nih. Yang kedua apa nih Bro? Nah yang kedua kalau misalnya uh, misalnya nih pas kejadian ppkm awal kemarin kan kita nggak bisa ke kafe ya kafe juga tidak melayani dine in gitu mm-hmm. tidak bisa makan minum di tempat kan ada kesulitan ya nah kita bisa uh, menyediakan uh, dua link internet di rumah kita misalnya kalau misalnya sobat berkawan mem- mempunyai budget lebih sobat berkawan bisa memiliki dua link internet yang berbasis kabel mm-hmm. kalau misalnya secara umum ya uh, bisa juga uh, satu link berbasis kabel Dengan satu link berbasis 4G. Jadi kita tethering uh, laptop kita ke smartphone atau bisa juga dengan uh, modem wifi yang khusus gitu. Tapi ini uh, harus satu provider apa enggak ya bro? Nah itu penting tuh. Uh, thank you udah ingetin. Kalau misalnya kalau kita mencari link kedua, pastikan provider yang kita ambil itu Bukan dari company, grup company yang sama. Oke, okay, bukan company yang sama, tapi grup company grup yang company sama yang ya. Grup company yang sama, betul. Kayaknya itu penting banget, soalnya tadi banget. disebut tuh grup company yang sama. Kenapa tuh bro? Mungkin bisa disampaikan sekalian. Nah, misalnya tadi dari berita yang tadi kita sudah lihat ya, uh, pas yang kabel bawah laut putus yang di Jasuka, mm-hmm. itu kan grup company yang kena adalah grupnya Jadi, kena, kena gitu. Okay. Nah, pastikan misalnya kabel... Uh, link internet yang kita punya misalnya kita sudah punya ya kita jangan punya yang misalnya kita cari provider 
4G yang lain lah gitu yang oh, tidak menggunakan okay. uh, jalur yang sama dengan telkom seperti okay, itu. Oke, jadi perlu tahu juga ya kira-kira uh, brand company yang segroup terus juga ya kalau bisa kalau bisa sampai tahu yang nggak sama kabelnya gitu ya iya, itu betul. juga bisa bisa perlu kita pelajari ya. Kita perlu uh, sekarang ini kan informasi mudah ya kita bisa riset riset di Google gitu. Mm-hmm. Oke, okay. terima kasih Bro Guntur untuk sharingnya hari ini. Nah, jadi hari ini kita udah belajar apa aja? Kita udah belajar tentang kabel bawah laut. Tadi juga Bro Guntur udah cerita tentang bagaimana infrastruktur kabel bawah laut di Indonesia. Tadi juga sudah disebut ya Bro Guntur ada 4 kab- jalur yang umum dipakai di Indonesia. Yang lewat uh, Dumai Malaka, lewat Batam, Karawang Australia, sama Sulawesi ke Guam ya. Yes. Dan uh, kalau ada satu gangguan masih ada jalur yang lain. Jadi rekan-rekan nggak uh, perlu khawatir, sobat berkawan tidak perlu takut langsung putus internet gitu ya. Terus uh, tadi juga Bro Guntur sudah sharing kalau misalnya uh, tiba-tiba gangguan 4G atau internet kabel ya ada dua metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi uh, sediakan backup ya, <laughs> sediakan cadangan. Entah itu uh, kalau misalnya kita udah ada kabel mungkin sediakan 4G gitu ya. Yes. Tapi kalau misalnya kita pakai 4G aja ya mungkin harus sediakan 4G yang kedua gitu ya bro ya kira-kira. Yes. Cuman usahakan providernya beda. Nah dan yang tadi juga kalau misalnya terpaksa harus keluar uh, ya usahakan tadi jangan... Uh, jangan tidak siap ya harus ada VPN karena gangguan atau resiko keamanan tetap ada. Oke, okay. terima kasih Bro Guntur untuk sharingnya hari ini. Semoga uh, sharing hari ini bermanfaat buat uh, Sobat Berkawan. Uh, dan kita akan kembali lagi di episode Teh Talk Berka Podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Jadi untuk episode selanjutnya teman-teman gak akan ketinggalan. Terima kasih. Bye. Bye.